জিদ্দের ব্যাপারে আলোচনা তো করতে হবে জিদ্দের আদি পিতার নাম ছিল তারানুস জীবনে হায়াত পেছিল 60 হাজার বছর সুবহানাল্লাহ কি আস্তে কবেন না জোরে কবেন কত হাজার বছর 60 হাজার বছর আমি কয় হাজার বছর বাসু হ্যাঁ আরে কোথা জিন্দেগি তোর যাই রে পাখি দিয়াদাবুড়ি পাগে ধরিয়া গেছে দাড়ি দদ্দবাসে গুটা চারি সবর জারে গিয়া সে কুরিয়া সোনারা দিন্দেগি তো যাই ফাঁকি দিয়া আদি পিতার লাভ তারা দুষ ষাট হাজার বছর পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে বাঁচলেন ওনার উপাধি ছিল আবুল জিল জিল জাতির পিতা আল্লাহ বললেন আমি জিল জাতি বলেছি আগুনের শিক্ষা দিয়ে মোমবাতি আপনি যদি জ্বালান মোমবাতির ভিতরে একটা হলুদ রঙের আগুন হবে এর উপরে দেখবেন আপনারা ওই যে শিখা এই শিখা দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমের জিদ জাতিকে তৈরি করলেন এই জন্য জিদ আপনার পাশে বসে থাকলেও জিদ আপনি দেখবেন না আপনার মাথার উপরে বসে থাকলেও দেখবেন না ওই ছাদের উপরে বসে থাকলেও আপনি দেখবেন না জিল জাতিদেরকে আল্লাহ পাক বানাইলেন আদি পিতার নাম ছিল তারা রুস জীবনে হায়াত পাইলেন ষাট হাজার বছর এরপরে বহু জিদ পৃথিবীর মধ্যে থেকে চলে গেল শেষ পর্যন্ত জিদদের ভিতরে দায় ইলা আল্লাহ আমি তোকে আল্লাহ বলে মারি না আল্লাহ বলেন আমার দপ্তর থেকে অলি দরজা থেকে তোর লাভ কেটে দিলাম আল্লাহ তার লাভ কেটে দিল এই হাবুস একটা অকাম করলো তার দুইটা ছেলে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ছিল ছেলের নাম ছিল খবিস মেয়ের নাম ছিল ডিলবিস এই খবিস আর ডিলবিস দুইজনের জেনার মাধ্যমে ভাই বোনের জেনার মাধ্যমে একটা সন্তান ডিলবিসের পেটে আসলো এই ডিলবিসের পেটের মধ্যে যে সন্তান আসলো এই সন্তানের নাম হলো ইবলিস কি বুঝলেন জিদ গো ওয়াস করব জিদের ওয়াস শুনবেন হ্যাঁ শুনে যান গর্ভবতী হয়ে গেল জিল জাতির নারী জাতি ডিলবিস গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার কারণে ডিলবিসের পেটের মধ্যে একটা বাচ্চা তৈরি হলো এ বাচ্চার নাম হলো ইবলিস কি বুঝলেন দোষ কোন জায়গা এক বছরের শিশু যত বড় ওদের এক হাজার বছরের ইবলিস তত বড় ছিল এক হাজার বছরের একটা শিশু কেবল এক বছরের একটা বাচ্চা যেমন কেবল হাঁটা চলা বেড়া শিখছে ওই রকম আল্লাহ কেউ ফেরেস তারা জিদ জাতি ধ্বংস করে দে এরা আমার অবাধ্য হয়ে গেছে জিবরাইল আমিরের নেতৃত্বে জিদ জাতি পৃথিবীর মধ্যে নেমে আসলো জিদদের সাথে ফেরেস তাদের বিরাট যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এই বাবারা কথা বলিস রে বাবা এদিকে 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 ওদিকে যোগ আছে এদিকে
তারপরে তো বসে রয়েছে বিরাট শক্তি রাত কত বাজে চিন্তা করছেন আড়াইটে বাজে ওহরও ঘুম আসে না পড়ার 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 করতেছে এদিকে আনলিমিটেড রেডিও ব্যাটারি ছাড়া বিবিসি নিউজ চলতেছে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আসমান থেকে হাজার হাজার ফেরেস্তা নেমে আসলো জিত জাতিদেরকে মারতে লাগলো একবারে কোনায় জঙ্গলে জঙ্গলের ভিতরে যা পালাইলো চেহারা আসিল খুব সুন্দর আল্লাহ রাবুল আলমিনের ফেরেস্তারা বলে রেয়ার আপনি যদি বলেন তাহলে ছোট্ট বাচ্চাটা কোনো অপরাধ করে নেই খুব সুন্দর আল্লাহ আপনি যদি চান একে আসমানে নিয়ে আসব আমাদের মন বলে সে শুকুর গুজারি বান্দা হবে আল্লাহ তো সবই জানে আল্লাহ বলে ঠিক আছে নিয়ে আসো প্রথম আসমানে এক লক্ষ বছর কাটাইলো দ্বিতীয় আসমানে এক লক্ষ বছর তৃতীয় আসমানে এক লক্ষ বছর সপ্তম আসমান দিয়ে ব্লিচ কাটাইলো সাত লক্ষ বছর বাইরা বড় যোগ লাগান এক শেষদার মধ্য ইবলিসের সময় চলে যাই তো পঞ্চাশ হাজার বছর একবার জোরে বলা যাবে কে সোহান আল্লাহ এরকম শেষদা কিন্তু একটা আমরা দিছি রে ভাই পদোন্নতি দিলেন পদোন্নতি লাভ হলো মোয়াল মালা একা মোয়াল মালা একা সার্টিফিকারি পদবি না এই পদবি আর কেউ কোনোদিন পাবে না মোয়াল মাটির দেহের ভিতরে আল্লাহ রুহু ফুকাই দিছে রুহু যখন দিছে রুহু বের হয়ে আসে আল্লাহ কেন রুহু বের হইলি কেন আল্লাহ ভিত্তি অদ্যকা কেন আলোর ব্যবস্থা করতেছি আল্লাহ পাক নূরে বহাবাদিকে আদব আলী হিসালামের সেকেবের মধ্যে স্থাপন করে দিলেন আজকে কেন জোরে বলে সুবাহার আল্লাহ নূরে বহাবাদির যখন স্থাপন করে দিয়েছে নূর এসে গেছে এবার রুহুর দেখা রুহু বসে গেল मालिक छो नबी কিন্তু এর কপালে নাই 
যাহোক ইবলিশ সেজদা দিল না আর আল্লাহকে বের হয়ে যাও ইবলিশ কা আল্লাহ আমি তো বের হয়ে যাব কিন্তু 7 লক্ষ বছর তো আমি তোমার ইবাদত করছি কহা করছো কিছু बेनिफिट দিবা না কহা দিব কি চাও বলে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত hayat দিবা কহা দিলাম আর কি চাও বলে বহুরতের মধ্যে তামাম সৃষ্টি সাইর করার শক্তি দিবা বলে হ্যাঁ তা দিলাম আর কি চাস বলে আল্লাহ আমি আরেকটা চাই মানুষের রক্তের শিরার ভিতর দিয়ে ঢুকে 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 আদম সুফিউল্লাহর বাদ আদম সুফিউল্লাহর সন্তানদের কালবের ওইখানে যাইয়া আমি তাকে ধোকা দিব শক্তি আমারে দাও এ দবির উদ্বাত আমার দিকে তাকান কোথা দিয়ে রক্তের রক্তের শিরা দিয়ে ঢুকে এখানে আসবে ও যারা এইভাবে নামাজ পড়ে না কি কথা কর না কেন আসে না আমি ঠাকুর গা গেছি জীবনে প্রথম তখন ফাজিলে পড়ি তখন ওয়াজ করি আমার কেল বন্ধু মানুষ ওর এলাকা ঠাকুর গা হরিপুর থানা একবারে বাংলাদেশের শেষ প্রান্ত যাই দেখি এই দল আমি তো তখন এইগুলো বুঝতাম বুঝতাম না এগুলো তার জীবন দেখছি না তখন ফাজিল বলি আজকে বহু আগের কথা আমি গেছি তখন ওদের এলাকার মসজিদে মাহফিল তা আমার কাছে চলে যাই আপনি ওয়াজ টস করেন তা আপনি নিয়ে যাই তা গেলাম গা খুব শখ করে বহু দিন বহু দূরের রাস্তা খুব একটা জার্ডিন তো খুব মজা বয়স অল্প না তো গেছি ভাই কষ্ট করে এক মসজিদের ভিতরে ঢুকছি ঢুকার পরে নামাজে দাঁড়াইছি একদিন দুই পাশটা আমার পার উপর ফারা দিয়ে খাড়াইছি দি সব পাউরো সরে এমনি খাড়াইছি পার উপর ফারা দিয়ে দাঁড়াইছি আর আমি কই কি রে এটা আমার কারা রাবি সিদ্ধ করি যা করে খুদা তুরা আমার পার উপর ফারা দিছস আমি আজকে তুগার পার উপর ফারা দেব ওগার আমি পাউডার ছুড়াইয়া ওগার পার উপর ফারা দিয়ে দিয়ে যাইতে দিলে রাখছি ढुके लुंगिर भे जगाम सर्वनाशे रक्त शा दिए ढुके कल बस सबक दीब अल्लाह बोले दिलाप किंतु शोर रे इब्लिस की करते चाहो तुम्हीं बोले अल्लाह अभी वो आता कल लब तुम्हार को रुब बाद दबी जान लेते जाइते दिवो ना तुम्हार बाद ना क्यों एक कल बेर वो दो बोइशे खली दुका दिवो दुका दिवो दुका दिवो दुका दिवो दुका दिवो दुका दिवो गुना करा बो गुना करा बो गुना करा करे जान न भी बरा बो अल्लाह डाक देखो इबलीस तू दुका दी 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 अमर बाद ना के गुना करा भी अमर बाद ना बाप सही ते देरी हो बे अभी अल्लाह बाप को ते देरी कर बोला आवास तूले जोरे कल्ला सुबहान अल्लाह सारा पृथ्वी 
এই ইবলিসের এই ক্ষমতাকে প্রমাণ করে দিল বর্তমান বিজ্ঞান এখান থেকে মোবাইল ফোন যদি আপনি একটা নাম্বার টিপেন সৌদি আরব খুব বড় জোর সৌদি আরবের একটা নাম্বার চাপলেন এই সৌদি আরবের নাম্বারটা চাপার পরে এখান থেকে ফোন আপনি ঢুকাইলেন কোসওয়ার টাওয়ার পাস করলো ভাই এই ঢাকার মূল টাওয়ারে মূল টাওয়ার পাস করে দিল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পার করে দিল ভাই ওই যে আপনার সৌদি আর স্যাটেলাইটে फोलते क्षमता शुरू लाश <laughs> बलदा छोट भाई शुरुरी बुझे विषय कत बल बी कल्पना करते शिक्षित गाधा शिक्षित गाधारिटी 
আড্ডার ব্যাটিক পাস একটা ছেলে গ্রন্থ প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য লিখে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে আবার নবীর সাড়ে সাড়ে চার হাজার দাঁত শরীফ লাগছে একসাথে আওয়াজ তুলে বলা যাবে না সুবাহার আল্লাহ শ্রেষ্ঠ নবী দিলামি তরিয়ে দিতে রোজাহাসরে পথনা ভুলি তাই তো দিলে পথনা ভুলি তাই তো দিলে পাকুরানের বাড়ি খুদা তোমার বেহের বাড়ি খুদা তোমার বেহের বাড়ি मानुषे रक्त शुका तीन नम्बर क्यामत पर्त आल्ला हायत दिल बंधु खुबी मनोजोग दिए सुनें शयतान शयतान एक पोला इब्लिस पोला बैजाल इब्लिस पोलार घर पोलार घर पोला तलखीस मुसलमान हारे गल खुबी मनोज शिशु पहाड़ी रास्ता दिए दौड़ौड़ी कर आल्ला <laughs> Oh
হুজুর আমি বানু বেবকজির দুইটা জাতিকে বানাইছি আবার ইবাদত করার জন্য ইবাদত করার জন্য ইবাদত করার জন্য বাইরে ইবলিস কে আল্লাহ পাক এমন একটা ক্ষমতা দিলেন বান্দার শরীরের রক্তের শিরা দিয়ে ঢুকে কালবের মধ্যে ইবলিস এসে ধোঁকা দিতে থাকে আর আবার নবীজি বললেন হ্যাঁ হুন কিবলাতি তোমরা কি মনে করো আমি কেবলার দিকে চাই দেখি ও আমার উন্মাতরা শোনো শোনো ইন্ডি আর আমি যে এরকম সামনে দেখি ওই রকম আমি নবী পিছনেও দেখি সামনেও যে বল দেখি পিছনেও যে বল দেখি ও আবার উন্মাতরা শোনো শুধু সামনে পিছনে ওই রকম দেখি না আমি তোমাদের কালবের খবরও পর্যন্ত বলে দিতে পারি একবার জোরে বলা যাবে না সোহান সামনে আল্লাহ রসুলের চোখ কি পিছনে দুইটা ছিল হ্যাঁ মাতার উপরে একটা ছিল একটা ছিল নাকি চোখ তো আমাদের মতো দুটোই ছিল खूब का খুব কাছে নেওয়ার পরে আল্লাহ পাকের দুটি কুদরতি হাত আমি রসুলের দুই বক্ষ বরাবর আল্লাহ রাখলেন আমার দিকে আমার দিকে তাকাল যাদের ঘুম আসছে জিম আসছে দরবার শরীর কার হাত জোরে বলেন কার হাত কিসের হাত কুদরতের হাত কিসের হাত কোথায় রাখছেন প্রিয় রবিজির বক্ষে সিরার উপরে আচ্ছা যে উহাবি রবি আপনার মতো ওর জিগে তো তোর বুকে আল্লাহ হাত করে দিছে ক এই ডাকা লজ্জা স্বরূপ তো থাকা উচিত ভাই স্বরূপ লজ্জা তো কিছু করা উচিত মানুষের স্বরূপ লজ্জা কত দিছে গেলে আল্লাহ রসুলের সারকে ছোট করে দেখে না লজ্জা স্বরূপ করা উচিত ওগুলো দলিল দিব বলে আবার খুব বড় যোগ দেন আল্লাহ রসুলের বক্ষ বরবর আল্লাহ হাত রাখলেন প্রিয় রবিজি রেখে বলে হাত যখন আল্লাহ রাখলেন আবার শরীরটা ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে গেল সোহান আল্লাহ কে আসতে কি হয়ে গেল ঠান্ডা ঠান্ডা আবার কাল ঠান্ডা হয়ে গেল একসাথে বলা যাবে কালবের যত এলেম আল্লাহর আসমাত জমিদের যত এলেম ছিল আল্লাহ সব জমা করে দিলেন এই হাদিসটা শোনার পরে সাহাবাই ক্লাবের কাছে খুব আশ্চর্য লাগতেছিল এটা কি করে সম্ভব ইব্রাহিম আলাম একটা পাথরের উপর দ্বারা করাই দিলেন পাথরের উপরে দ্বারা করানোর পরে আবার আল্লাহ কালবের দরওয়াজা খুলে দিলেন 
চোখের পর্দা আল্লাহ সরাই দিলেন যখন পোখের চোখের পর্দা সরাইলেন কালবের পর্দা সরাই দিলেন তখন ইব্রাহিম দেখে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে একজন যুবক আর একটা যুবতী জেরা করে ইব্রাহিম আল্লাহ এদেরকে পাথর বানায় দাও সাথে সাথে দুইজন পাথর হয়ে গেল পূর্ব প্রান্তে দেখে দুই যুবক আর যুবকটি জেরা করে বলে আল্লাহ এদেরকে পাথর বানায় দাও পাথর হয়ে গেল এবার শিবালের মধ্য তাকায় দেখে একজন পুরুষ আর মহিলা জেরা করে বলে আল্লাহ পাথর বানায় দাও পাথর হয়ে গেল ইব্রাহিম কিন্তু একটা পাথর উপর দাঁড়াইয়া সৃষ্টির সব ইব্রাহিম তোমাকে বদ্দোয়া করার জন্য পৃথিবীতে পাঠাই নাই আমার বাদাদেরকে সময় দাও যেন তৌবা করে ক্ষমা আমার কাছে আসতে পারে ইব্রাহিম এইভাবে বদ্দোয়া করো না ও রবির উব্বতেরা ইব্রাহিম চোখের কত বড় বিরাট দূরত্ব কত মর্যাদা বল্ল বল্লনা করে শেষ করার মতো যোগ্যতা আমি ফরি দিল নাই खुबी बड़ी सकाल बेला बेर हलन रसुल দেখা হয়ে গেল সালাম আদান প্রদানের পরে তুমি জিজ্ঞেস করলেন হারেস তোমার সকালবেলা কেমন কাটে বলে ইয়া নবী আল্লাহ পরিপূর্ণ ইবারের সাথে আমার সকালবেলা কাটে বলে হারেস রে প্রত্যেক হাকিকতের হাকিকত আছে তোমার ইবারের হাকিকত কি बुजाब अल्लाह के जी पाईते चाय हजरत के भालो बेशे आरु शुकुर शीलो हो कालो न चाहिते पैसे शे क्या अपने बुजुर्ग बोले इट ती बारे बिशा বলে হুজুর এগুলি তো না করলে কি চলে না অনেক কি বলতে পারে যে হুজুর এগুলি বলাটা একটা ফেতলা আর এগুলি না বললে কি হয় না এগুলো কি জরুরি আচ্ছা আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি জবাব দিবেন তো সারা জীবন বলে রাখবেন আবার রসুল করিবের এই গা বোবারকের যে চাদর ছিল এই চাদরের একটা সুতা সাহাবিদের কাছে খুব দাবি ছিল কি কথা ঠিক না আল্লাহ 
দা পুরসুলে কারীবের দাড়ি মুবারকের পাশে দাঁড়ায় কেউ যদি দুরুদ শরীফ পড়ে তো দাড়ি মুবারক দাঁড়ায় যায় কি হয়ে যায় আচ্ছা আল্লাহ রাসূল খাড়া খাওয়ার পরে খুব বড় যুগ দিন খাড়া খাওয়ার পরে যে রুবালের সাথে হাত মুছতে একটা রুবাল মুবারক ছিল হাত মুছতে ওটা কখনো সাবাত দিয়ে ধুইত হইতো না পরিষ্কার করার জন্য ওটা আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিত বয়লা পুড়িয়ে বয়লা শেষ হয়ে যেত কিন্তু রুবাল আগুনে পড়ত না এই ওহাবি কি বুঝাবেন কেন যে ওহাবির বাচ্চা নজদির বাচ্চা বুকে হাত বেঁধে নামাজ পড়ে ওই সাফাই নবাব গজের এক শয়তান আছে এই প্লিজ जन्नाते आश्चर्य चादर परिष्कार रुमाल परिष्कार চুল মুবারক এখনো দুরুশরি পড়লে চুল দাঁড়ায় যায় চিন্তা করতে পারছেন আপনি তাহলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মুসলমানদের কাছে আল্লাহ নবীর প্রত্যেকটা জিনিসই খুব দাবি ছিল এখনো আছে কেমন পর্যন্ত দাবি থাকবে অতএব রসুল কারিমের ইজ্জতকে যারা ছোট করে দেখে ওরাই বর্তমান জমনার সবচেয়ে নিকৃষ্ট বেদাতি 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 কথা বলে ঠিক থাকবে ঠিক বেদাতি থেকে আমাদেরকে কি করতে হবে কাছে কাছে যাবে দুস্তি ফাতে মাঝে মধ্যে খাওয়াবেন खाली दुष्टु ने आदर कर दावत कर खावा दुष्टु बड़े जावर दुष्ट दुष्टु जे आलम लाख कबरे गुष्टी दुआ कर दलिल सारा जीवन मरे जुक्ति दिल मरे दलिल हादिस मुखस्तुक्ति दिए अच्छा अपना प्रश्न करी जवाब दीबें जाना नाम छाड़ा पढ़ा जाए ना खराब लगते तीन बजे गो तीनटे जैगे रही परीक्षा গল্প শেষ হলো 
উত্তরে হয় নাকি দক্ষিণে খুবে কিন্তু দুয়া যে কোনো ফিরে দিকে জানাজার জামাজ লাশ সামনে না থাকলে পরা যায় আমার দিকে থাকে লাশ সামনে না থাকলে কি জানাজা পরানো যা হ্যাঁ কিন্তু দুয়ার সময় লাশ সামনে না থাকলেও দোয়া করা খিচুড়ি এক জিনিস বউ ছিলেন না মাউ ছিলেন না এর বিয়ে দিবেন কেমনে মুশকিল তো এইখানে যে জানাজা বুঝে না দুয়া বুঝে না এর দুয়ার জানাজা বুঝাবেন কেমনে দুইটা এক না দুইটা ভিন্ন অতএব এই যুক্তি সারা জীবন ওরে বল খা শুধু খালি বলবেন যো বেটা জানাজাই যদি দোয়া হয়ে যায় আর দোয়াই যদি জানাজা হয় তাহলে বলে দিয়ে দাও আমরা যে দোয়া করি এটা তো ওযু ছাড়াও করা যায় তো জানাজা কি তোমরা ওযু ছাড়া পড়ো নাকি সুযোগ দেই আল্লাহ আমাদের সঠিক সবাইকে সঠিক সমজ দান করুন আল্লাহ উলিদের পথে আহলে সুন্নাতুল জামাতের পথে পথে কবুল করুন বলেন আমিন